wa miaka karibu sita sijawahi kufanya mkutano wa injili maeneo ya pwani aswa Mombasa mkutano wa mwisho niliofanya ni Alaskan sehemu za Malindi kisha sijawahi fanya mkutano mwezi huu wa ine mwanangu uolewe na uoe hata kama walikulani wachawi wapande magari waje washuhudie lakini Kristo amenituma nifanye mkutano mahali ambapo nilizaliwa kiroho nikalelewa hapo nikawa mtu kwa utukufu wa jina lake mara ya kwanza the seventh year ninaenda kufanya mkutano pwani Mombasa mahali panaitwa VOK karibu na Bombululu Mkutano huu utakuwa mkutano mkubwa zaidi karibu zaidi ya mikutano yote ambayo tumewahi kufanya. Upate nyota ya Yesu Kristo maisha yako yabadilishwe ghafla 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 ghafla. Shout yes! Ukiwa unaweka kwa akili zako kwamba Mombasa Coast ndio mahali ambapo tourists wote wanatamani kufika. Mombasa Coast ndio mahali ambapo injili ilianzia. Safari hii iwe ni kipindi kizuri sana kwa mtu yote anayenisikia. Ile roho aliyotupa kwako nitakamata hiyo roho itanionyesha mahali mchawi yuko ikiwezekana anza safari mapema kwa neema ya Mungu tumepata uwanja mkubwa kuliko kasarani kuliko uwanja wa Kisumu Ekari 25 Friday, Saturday and Sunday Itakuwa ni mkutano haujawahi kufanyika kwenye taifa la Kenya Anayeweza kufika unaye mtazama Hii ndio pwani unayosikia Safari hii baada ya kuzunguka karibu kona zote za miji yote mikubwa kwenye taifa la Kenya hata kuenda Kongo, kuenda Tanzania, kuhubiri Uganda Yesu Kristo amenirejesha nyumbani mahali nilianzia Yesu nipe kipao wacha kukamata waganga, kukamata wajawi na mpango wa kanu Ninaamini atafanya miujiza na ishara mikubwa kuliko yale ambayo tumewaiona. Ataponya watu, ataokoa kwa kiwango kikubwa. No stage of time. Hautapoteza wakati. Imesababisha wiki hii hatuna ibada new life mavueni. Hakuna ibada hata moja. Ni maombi kufunga na kuomba na kujiandaa kwa ajili ya mkutano mkubwa zaidi tumewahi kufanya by himself by himself he will do it alone jesus mkutano utaanza asubuhi mapema asubuhi mapema sana tumewahi kuenda nakuru watu waliingia tuesday wengine waliponea hapo tuesday Tulienda Eldoret watu waliingia Wednesday walianza kuponea huko Kisumu vile vile Kasarani hadi mlango wa Kasarani ukavunjwa 
Nakumbuka polisi ya kiniambia pasta tupe ruhusa tufunge mlango. Sababu wale walio inje ni wengi kuliko wale ambao wameingia. Lakini kwa neema ya Yesu Kristo safari tumepata uwanja ekari 25 kona tu kona tu kona tu kona kubwa kuliko stadiums karibu tano. Mungu akuponye jinsi ambavyo amewaponya hao. Mwingine ndio yule ameponea kule kule wako wengi kule mwingine kule mwingine kule kwa akuinue na kuponye ulemavu kuliko alivyoponya watu Kisumu Yesu ni mzuri tu Mama Nimepona umetoka wapi yes. Umetoka Shega Shega Shida ilikuwa ni msupa Tukajishikilia tukiona vile walivyopona Kisumu. Hakuna saa niliubiri. Hakuna saa niliombea watu. Ni kujishikilia hivi na kuona maajabu ya Yesu akiponya watu akiokota crutches na wheelchairs if the number is growing without preaching whenever Jesus is miracles and wonders will never cease Yesu akupone Yesu akupone akamate wachawi kuliko jinsi alivyo wakamata na waganga sehemu za Kisumu Naamini hii ndio itakuwa mkutano mkubwa zaidi baada ya Easter katika historia ya taifa hili. Mungu akujalie neema. Usikose. Mtu wa Mungu hautadharauliwa tena. Hautadharauliwa tena. Hautadharauliwa. Kwa miujiza hii unayoisikia Hebu jaribu kutazama jinsi ya watu walivyopona kwenye mikutano ya injili. Form 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 nini? Sasa nimepona. Hiyo wamekuwekea kwa mkono. Yes. Alafu ulikuwa kwa wheelchair. Yes. Ukatoka USA. Yes. Kuja kwa mkutano huu. Yes. Yesu amekutoa kwa hiyo wheelchair. Viga yes. lengele. Atarati. Eh, umepona? Aini uko. Tembe mama, tembe. Na mtu wa Mungu baada ya kusikia na kuona haya. Sasa na wewe kuanzia leo jiandae anza safari ubuko hoteli ubuku nyumba ama uje uwanjani vile tulikuwa tukifanya usubiri kurusedi hii. Usubiri Yesu akuponye. Usubiri akufungue. Akuondolea aibu na mateso kwa utukufu wa jina lake. Karibu sana. Usikose mkutano huu. Usikose. Huku ndio pwani. Na Yesu alianza na wavuvi. Na Yesu alianza kazi yake Galilaya. Na ninaamini Yesu ndio anaanza injili safari hii Galilaya ya pwani ya Mombasa ya Kenya Mungu akubariki Karibu sasa you. And you will never forget this day